大家好，我是小诺，今天给大家分享我们全家人都喜欢的豆沙面包的做法。做法简单，手不揉面。豆沙面包层次丰富，柔软又香甜。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先在碗中打入一个鸡蛋，往里面再加入一百六十五克的温水，三克酵母，五克白糖，促进酵母发酵，再加入两克食盐。用筷子充分的搅拌均匀，搅拌均匀后，往里面加入三百克的面粉，再加入二十克黄油，然后用铲子翻拌和面。今天我们和的这个面团，它的含水量比较多，不好上手。用铲子这样不停的按压、折叠、和面，让黄油和面粉充分的融合在一起。多翻拌按压一会儿。一直按压至没有干面粉颗粒，黄油和面团充分的融合在一起了。我们翻拌的时候，这样可以看到面团非常的细腻，像这样就搅拌好了。然后盖上保鲜膜，喜欢质量倍大。接下来我们在碗中挤入一些豆沙，往里面淋上少许的清水，用铲子按压一下，把豆沙稀释开。提前把豆沙稀释开。待会儿我们在抹的时候方便抹匀，豆沙不要稀释的太稀了，像视频中这种浓稠度就可以了。现在天气比较热， 4 0分钟面就醒发好了，满满的一盆。切掉保鲜膜，在面团上面撒上干面粉防粘，然后把边上的面团向中间给它扒了，撒上干面粉，这样扒了的时候就不容易粘到手上了。如果觉得粘，再撒干面粉，而且这样还能够把面盆打理的非常干净。把它团成团然后面板上多撒上一些干面粉，把面团移到面板上，面团的表面再撒上一些干面粉防粘，隔着面粉再把面团揉一揉排排气，像这样折叠按压。如果粘的话，一定要撒上干面粉。把它整理成这样的长方形，然后按扁，再用擀面杖把它擀开。擀的时候要时不时的把面片给它掀起来，在面板上撒上干面粉，这样可以防止粘连。最后把它擀成这样一个长方形的大面片，厚度大约在 0.2 厘米左右。这个面片非常的柔软，不规则的可以用手给它扯一扯，拽一拽。在上面放上我们稀释的豆沙，用铲子涂抹均匀。豆沙也不要放的太多了，薄薄的一层就可以。用铲子不好涂抹均匀，再用刮板给它刮一刮，刮均匀。然后从面片窄的这一头给它卷起来，也就是在面片的宽处把它卷起来，这样层次更加的丰富。收口处放在底部，把它稍微的整理一下。整理的粗细相同，再把它从中间切开，顶端不要切断，然后切面朝上，再像编小辫一样把它编起来，收尾处并在一起，再把它盘起来，不要盘的太紧了，轻轻的像这样给它盘起来，盘的太紧的话，在二次醒花的时候容易断开。收尾处稍微的按一下，放在底部，在中间再放上一颗红枣，点缀一下，这样更好看了。接下来准备一个模具，在里面刷上食用油，四周也刷上食用油，在底部再铺上一层吸油纸，这样更方便脱模。把做好的饼皮放到模具中，稍微的整理一下，盖上保鲜膜，二次醒发二十分钟。接下来我们准备一个蛋黄，放在小碗里，用刷子把蛋黄刷散，刷散后把它放在一旁备用。二十分钟，我们的豆沙面包的生坯已经二次醒发好了。揭掉保鲜膜，看一下体积明显变大了许多。在生坯的表面刷上蛋黄液，或者是牛奶也可以，目的是烤出来的面包表皮不会太硬。而且吃起来口感更香。我们在刷蛋液之前，就可以把烤箱提前预热上。刷好蛋液，烤箱也预热好了
把模具放到烤箱的中层，上下火一百八十度烤三十分钟。由于各家烤箱的脾气有所不同，期间我们要勤观察。一只烤制表皮金黄，可以闻到浓浓的面包的香味了。这个时候面包就烤好了，打开盖子，把它取出来，哇，真的是太漂亮了。现在模具非常的烫，把它放在案板上稍微放凉一下，稍微晾凉后把它倒扣脱模，底部放上的吸油纸很轻松的就脱模了，把吸油纸揭掉，非常的光滑。这样烤出来的豆沙面包表皮金黄，带着浓浓的奶香味按压一下，看一下表皮，非常的酥脆。现在从表面就可以看到层次非常的丰富，我们再掰开看一下。哇，真的是太香了！掰开之后，我们可以看到层次更加的丰富了，每一层都有红豆沙，按压特别的暄软，忍不住了，我先尝上一块。这样烤的豆沙面包，暄软又香甜，比外面买的还要好吃。自己在家做的，干净卫生，也没有任何的添加剂，吃着更放心。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我们下期视频再见。